。那我们这边哈 ，EQ 这边就先做一个段落。那 merge merge to center 这个之前都提到过了哈。那 bridge 一样，我放在后面讲。那接下来这边的 transform transform 的话是针对点做一个调整。那这个的话呢，之前也会搭配移动选项，等一下我一起做说明。那这里的话呢，除了这个之外呢，我们这里有一个 mesh tool slide edge， 这个我会用到。那如果是旧版的话呢，它的位置会不太相同。这边的话都是在 Edit Mesh 底下，这里有一个啊 Transform Component 跟 Slide Edge Tool 啊，这个都是同样一个系列的编辑。那只是说一六版这边分类可能会比较稍微需要找一下。那我们先看一个最基本的使用哈，我今天可能用一个 Polygon 的球做练习。这边是针对点啊 Transform Component。就是这个 transform， 我去执行之后呢，你会发现所有点都往外移，看起来没什么。沿着表面坐标，那主要是我们之前的 normal 也可以这么做，主要是这个特色 render， 我调出来可以做一个不规则性啊。如果加上3的显示，你就可以做一些比较不规律的造型效果。那如果是手动的调整，一样的，我用一个球来做说明。我们之前提到过的这边的选项。我说我这边使用 normal， 啊，用完记得切回来。这边都是用中间去点一下这个三角形，就可以直接切换。好，那这边的这个 normal， 当然 W 键按住，左键按住，这边的 a x i s 这里也可以把它切到 normal 的选项。用完记得切回来。我针对点去做编辑，那只要认这个 N， 沿着表面。好，但是这个差别是它没有办法去做 render， 这个本身是有带一个 render 的。好，这个我先恢复一下。那除了这个之外呢，我们的 slide edge 它可以让你的调整顺着模型表面的方向。比如说我这边一样的，我先用内建的角色好了。好，我们先不看贴图。我们调整的时候呢，我希望顺着原本的曲度去做调整。比如说我们是选它的线。那这边的话呢 ，mesh tools 这边的 slide edge， 我选好我要调整的地方。啊，比如说我这边快速点两下好了哈，多的我就拣选。之后我们会用到一些选取技巧，这边我们先不做细调。那因为这个面数可能这个地方间隔比较大一点，你可能感觉不太出来。好，我去执行 slide edge， 这里用滑鼠中间去调整，它会顺着这个曲度去做调整，而不是一般的移动工具这样子去调。好，所以这边几个跟调整有关系的 transform。那当然，之前提到的移动工具的选项，这边使用 normal， 这个也是一个。那只是差别在 transform 这边可以去做一个 random 的调整。那还有这边的 slide edge。那这里的话呢，我们做一个很简单的练习，比如说我们去做一只关东煮，我用一个圆柱，好，我把它的细分面提高一点，比如说高度的细分面。好，我要盖子 round cap， 可能先打开 on。那盖子的细分面 subdivisions caps， 好，那我这边高度呢？如果去缩放，你会发现这个弧度跟着变化，所以这边的 height 你可以去调整它，不影响这个弧度变化。好，那高度的细分面我自己再稍微调一下，比如说关东煮里面的甜不辣，或者热狗都可以，比如说像这样子。那我这边直接去执行我们的 edit mesh 选送。执行之后呢，我先把 Z 轴拉出来，拉出来的间距就是我们在做 random 的间距。那 random 你不一定要开很强，那你如果开到最大，就跟这个 local t r a n s l a t e Z 的距离有关，跟原本的对照。那我这边切到3的显示，就像这样子，好，一个很简单的填不拉，或者是说可能是一个火把。火把火焰燃烧的那个。部分，像这样子也可以。好，那可能之后这个就是做一个呃火把效果。那这个火把效果，这个之后我们再讲哈。我先用一个很简单的效果去呈现，比如说可能是火把这样子。好，这是一个很简单的一个应用效果。好，那所以这边几个类似的，我们就一起做说明了哈。在 Edit Mesh 这边，好，那如果是旧版这地方，就稍微看一下。因为旧版这边，我个人觉得它的分类会比较清楚，逻辑会比较好去思考。